Now well, let's take another example and uh, solve it for uh, the language or design a DFA for a language that does not contain ABAB. So with the problem itself, it looks like that it is a difficult one, but we'll try to make it as uh, easy one by taking the complement of this language. So the complement of this language will be the W that uh, contains AB star, that means it contains A and B symbols only. W contains A, B, A, B. So if the W contains A, B, A, B, what are the strings that will be accepted by this one? So the smallest string will be A, B, A, B. It may be A, A, B, A, B, or it may be A, B, A, B, B, or it may be A, A, B, A, B, and after this, there is a B. So this is will be this will be the infinite language. Now, if I have to design the automata for this, the, we'll first design the automata for the smallest one or the smallest string. So this DFA will start with the Q0 state. On A, I will move to let's say some Q1 state. With B, let's say I move to Q2 state. And with A, I move to Q3 state. And with B, I move to Q4 state. And let's say the Q4 state is the final state. Now, uh, if I get a B after Q4, so it should not be a matter of the concern for us. Or if I get an A after a getting AB, AB, that should not be the matter of the concern for us. So I get if I get any number of uh, AB after getting AB, AB, so that a string will be accepted. If I'm if my string starts with B, it does not matter because uh, if my string does not start with A, it starts with B. It may quite be possible that I get any after this. Now, after getting an A, let's say my string is double A. So double A means it is not starting with the uh, this. This is. The string is not starting with A, B, A, B. So what should I do? Uh, I should remain at Q1 state. Okay, so if I get double A, it is quite possible that I get a B after this. So I should stay in the Q1 state. So I have double A when let's say the B comes. So I am at the Q2 state. In the B state, if I get A, I move to the Q3 state, but if I get a B, so meaning of the B after this means it is not going to be treated as the ABAB. So with getting a B, I should move to Q0 state. Okay. It is quite possible that I get A after this or I get ABAB after this. So, but as of now, it is AABB. So that is not acceptable. After the B, A should have come, but it is not coming. So I am moving to the Q0 state. Or if there is no string that comes to A, then we will move to the next one. Now let's say, Q0, our string is A, which we have moved to Q1. Then B, which we have moved to Q2. Again A came, and we have moved to Q3 state. और इसके बाद एक ए और आ गया तो एक ए और आने का मतलब कि ये बी तो नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं कि हम अगर इस वाले ए को ये वाला ए मान लें तो अगेन हो सकता है कि आगे की तरफ एक बी आ जाए तो हम एक काम करते हैं कि क्यू थ्री स्टेट में अगर एक ए आया तो हम मूव कर जाते हैं स्टेट क्यू वन में जिससे कि पॉसिबिलिटी है कि आगे हमें फिर से बी मिल जाए और सीक्वेंस ए बी ए बी की तरफ हम आगे बढ़ जाए सो so, अभी तक जो हमने ट्रांजिशन किए हैं उसमें हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सारे ट्रांजिशन हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं कि नहीं सो क्यू जीरो से ए बी दोनों ट्रांजिशन क्यू वन से ए बी दोनों ट्रांजिशन क्यू टू से ए बी दोनों ट्रांजिशन क्यू थ्री से ए एंड बी दोनों ट्रांजिशन और क्यू फोर से बी दोनों ट्रांजिशन सो so, इसमें जो स्टेट फाइनल स्टेट है वो क्यू फोर स्टेट है और बाकी के सारे नॉन फाइनल स्टेट हैं तो एक स्ट्रिंग को हम वेरीफाई कर लेते हैं 
कि अब उससे पास होगा कि नहीं लेट्स से वी आर टेकिंग दिस स्ट्रिंग डबल ए बी ए बी बी सो डबल ए बी ए बी एंड बी दिस स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी ए बी सो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए सो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए विद ए यू मूव टू क्यू वन स्टेट विद द नेक्स्ट ए यू मूव टू क्यू टू स्टेट सॉरी यू रिमेन एट द क्यू वन स्टेट एंड देन विद बी यू मूव टू क्यू टू स्टेट विद ए यू मूव टू क्यू थ्री स्टेट विद बी यू मूव टू क्यू फोर स्टेट एंड विद बी यू मूव टू क्यू फोर स्टेट विच इज अ फाइनल स्टेट एंड दिस स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड लेट्स टेक अ स्ट्रिंग विच विल बी विच कैन बी रिजेक्टेड बाई दिस सो लेट्स हमने ए ए बी ले लिया सो ऑब्वियसली इट इज नॉट कंटेनिंग ए बी ए बी सो ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए सो क्यू जीरो से अगर आप स्टार्ट करेंगे सो ए से आप क्यू वन पहुंचेंगे नेक्स्ट ए से आप क्यू वन में ही रहेंगे नेक्स्ट बी से आप क्यू टू पहुंच जाएंगे विच इज अ नॉन फाइनल स्टेट और ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी सो दिस इज वर्किंग वेरी फाइन नो हमने टेस्टिंग कर ली है और लैंग्वेज एल टू के लिए ऑटोमेटा बना लिया है अब हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज एल टू का रिवर्सल कर लेते हैं लैंग्वेज एल टू के रिवर्सल का मीनिंग क्या है कि जो फाइनल स्टेट है उसको हम स्टार्ट स्टेट बना देंगे और जो स्टार्ट स्टेट सॉरी जो नॉन फाइनल स्टेट उसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे और फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना देंगे सो लेट स्टेट क्यू जीरो एज अ फाइनल स्टेट क्यू वन एज अ फाइनल स्टेट क्यू टू एज अ फाइनल स्टेट क्यू थ्री एज अ फाइनल स्टेट एंड क्यू फोर एज अ नॉन फाइनल स्टेट ट्रांजिशन को हम वही रखते हैं बी ए ऑन क्यू वन ए देन बी ऑन क्यू टू बी यू शुड मूव टू दिस वन एंड देन विद ए यू मूव टू क्यू थ्री ऑन क्यू थ्री इफ यू गेट एन ए यू शुड मूव टू क्यू वन स्टेट एंड विद बी एंड क्यू थ्री यू मूव टू क्यू फोर स्टेट and if you get an a and b at q4 state you move, should remain at the q4 state itself so ye jo ye jo automata hamara hua this is for the l1 language so since l2 language was the complement of l1 language so humne sabse pehle l2 ke liye ek dfa banaya aur is dfa mein states ka reversal kar diya jo bhi initial state thi usko humne final state bana diya aur final state ko initial state bana diya तो जो हमारे पास डीएफए आया नया वाला लेट से दिस इज डीएफए डैश दिस विल बी द डीएफए फॉर द लैंग्वेज वन फाइन सो इस तरह से हम लोगों ने रिवर्सल uh, करके ये देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज के लिए डीएफए बन जा रहा है सो आई होप आपके ये समझना आया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो